கலெக்டர் சினிமா வீவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் வந்து ஸ்பெஷலான ஒரு இன்டர்வியூ ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங் வச்சுக்கோங்களேன் லிரிக் அப்படின்னாலே எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஃபேவரட் லிரிக்ஸ்ன்னு யாராவது ஒருத்தர் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க பட் ஆனால் இவர் வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் நீங்கள் நிறைய பாடல்கள் கேட்டிருப்பீங்க ஆல்பம்ஸ் ஆகிறதும் சரி மூவிலையும் சரி நிறைய பாடல்கள் கடந்து வந்திருப்பீங்க அதில் தி பெஸ்ட் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு பா அதாவது அந்த தி பெஸ்ட்ன்னு ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த லிரிக் எவ்வளோ தான் ரசிச்சிங்களோ அதுக்கு பின்னாடி இன்னொரு ரசிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இன்னொருத்தர் இருக்கார் அவர் தான் அவர் யாரும் இல்லை மோகன் சார் அவங்க கூட இருக்கார் சார் வெல்கம் சார் ஆய் வணக்கம் சார் இப்போது நீங்கள் ரீசெண்டாக கேட்டு அனுபவித்து ரசித்த அஞ்சு பாட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக கேட்டிருப்பீங்க அந்த ஒரு அஞ்சு பாட்டு வந்து இப்போ சார் சொல்ல போகிறேன் சொல்லுங்கள் சார் நீங்கள் ராட்டி கேட்டிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ராட்டி மாஸ்கிக்கில் ரிலீஸ் ஆனது பியார் பிரேமா காதலில் டோ ட்ராக் டோ ட்ராக் யுவன் சார் பாடி என்னோடய ஃபேவரட் அடுத்து அதுக்கப்புறம் வந்து போ போய் அந்த இது போ போய் அது கனவே கனவே டேவிட்டில் அது நிறைய பேர் பீங் கேட்டுட்டு இருக்காங்க அதை நான் சொல்கிறேன் நான் அப்புறம் வந்து காரக்குடி இளவரசி கலகலப்பட்டுள்ள ஹிப் ஆப் ஆதியோட ஒரு பாட்டு பாதி இப்போ வந்து கழுகு டூ யுவன் சாரோட பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு பாட்டு ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அசமஞ்சக்காரின்னு ஒரு பாடல் சகலகலாவல்லின்னு ஒரு பாடல் ரெண்டுமே நல்லா ரிசீவ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த வருஷம் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நிறையா நிறைய பாடல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எப்படி சார் இவ்வளோத்தையும் பண்ணிட்டு இவ்வளோ சைலண்ட்டாக உட்காந்துருக்கேன் இல்லை நான் கொஞ்சம் எப்படின்னா ப்ரொமோஷனுங்கிறதே ஒரு தனி கேட்டகரி அது நமக்கு அப்போக்கி நமக்கு தெரியல அது தெரியலைங்கிறத விட அது பண்ணலாம் நம்மளை இன்னும் நம்மளை பொட்டன்ஷியல் இன்னும் நல்லா வளர்த்துக்கிட்டே பண்ணலாம் ஏன்னா எனக்கு அந்த ட்ராவல் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது என்ன யாருன்னு தெரியாமல் என் பாடல் மட்டுமே ஃபேமஸ் ஆகிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது யாஞ்சி யாஞ்சி கேட்டிருப்பீங்க யாஞ்சி யாஞ்சி ஆமாம் ஸோ எல்லாருக்கிட்டையும் இப்போ நான் வந்து இப்போ இன்டர்வியூக்கு முன்னாடி நான் என்ன இன்டர்வியூ கொடுக்கும்போது நீங்கள் ஒரு ஷாக் கொடுத்தீங்களா ஆமாம் சார் அது நான் ரொம்ப பெரிய ஷாக் அது சின்ன ஷாக் இல்லை அது பெரிய ஷாக் நீங்கள் தான் எழுதுனீங்களா அப்படிங்கிற ரேஞ்ச் இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அது நான் நிறைய ஃபஸ்ட் டைம் அது காயமாக இருந்தது காயப்பட்டேன் இந்த வந்த நம்ம வந்தானோ ஒரு பாட்டு வந்தது இந்த ஈசனில் அந்த நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பெரிய ஹிட்டு ஆனால் என்னோட என்னை பற்றி ஒரு இன்டர்வியூ எங்கேயுமே வரல அப்போ ரொம்ப மன வருத்தப்பட்டேன் ஜேம்ஸ் ஹசன் சார்ட்ட போய் சொன்னேன் சார் என்னை பற்றி மட்டும் எதுவுமே வரல சார் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு ஒரு மேகசினில் வந்தது என்னென்னா அதுக்கப்புறம் நான் அதை அந்த ட்ராவல் ரகசியமாக இருக்கிறது வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் இப்போ நம்ம 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 அதை நம்ம குழந்தைய நம்ம நம்ம முன்னாடியே பாராட்டுற சுகம் இருக்குல்ல நம்ம யாருனே தெரியாது ஆமாம் சும்மா ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் அது ஃபஸ்ட் டைம் அதாவது இப்போது எனக்கே ஒரு பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களோட ரெகக்னைசேஷன் ஏதாவது ஒரு இடத்துல கிடச்சிருக்கும் நீங்கள் சொல்லிங்களா ஃபஸ்ட்டு நான் இங்கே தான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேக்சிமம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் ரிலீஸ் ஆகும்போது உங்களை பற்றி ஒரு விஷயம் ரிலீஸ் ஆகும்போது அந்த ஹாப்பினஸ் எப்படி சொல்ல எப்படின்னா ஒரு அந்த மேக்சிமில் எல்லாம் எழுதிருந்தாங்கன்னா ஒரு பாட்டு ஓகோணும் அப்படின்னு சொல்லி அதான் ஹெட்லைன் அந்த ஒரு அங்கீகாரமே எனக்கு பிடிச்சிருந்தது இன்டர்வியூவே வந்து ஃபோனில் தான் எடுத்து முடிச்சாரு அது இன்டர்வியூன்னு எனக்கு தெரியாமல் பேசிகிட்டு இருந்தேன் நான் ஓகே நான் சார் நாளைக்கு எப்போ இன்டர்வியூ கொடுக்க வரணும்னு எதுதான் எடுத்து முடிச்சாச்சு அப்படின்னாரு ஸோ அந்தளவுக்கு எனக்கு இந்த நேர்காணல் பற்றி தெரியாது அது ரொம்ப ஆனந்த் செல்லையான்னு நினைக்கிறேன் அவர் தான் எடுத்தார் ரொம்ப எனக்கு அவருக்கு போனே நன்றி கடன் நான் இப்போ எப்பயுமே சொல்லுவேன் என்னை முதல் முறையாக என்னையும் ஒரு பாடலாசிரியர் மதித்து என்னை நீங்கள் இன்ட்ரி பண்ணது நீங்கள் தான் அப்படிங்கும்போது அதுக்கு நீங்கள் ஜேம்ஸ் ஹோஸ்னு தான் நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னாரு ஏன்னா அவர் தான் நான் இன்ட்ரி எடுக்க போனேன் அப்போ அவர் கேட்டார் என்னென்னா இந்த பாட்டுக்கு வெற்றிக்கு காரணம் வரிகளாக மியூசிக்காக அப்படின்னா முதல்ல வரி அப்படின்னு அப்போ அவனை போய் எடுங்க அப்படின்னு சொன்னார் சூப்பர் ஒரு சப்போர்ட்டிவ் தான் எல்லாருமே சார் ஆக்சுவலி இப்போ நீங்கள் சொன்ன பாட்டு ஆக்சுவலி உங்களோட பாட்டு நீங்கள் சொன்ன பாட்டு எல்லாமே வந்து மக்களோட ஃபேவரட் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் வச்சுக்கோங்களேன் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் நீங்கள் டிக்டாக்னு ஒரு ஆப் இருக்குது நீங்கள் ஆப்பில் போய் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஏஜி இருக்கட்டும் இன்ன வரைக்கும் அந்த லவ் ஃபெயிலியர் சாங்னு வந்தால் போப்போயின் அதுக்கப்புறம் டேவிட் சாங்கு இதெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் என்னென்னா பரவாயில்ல நம்ம ஆமாம் எப்படி நான் அந்த வரிகளை நீங்கள் அதாவது எந்த ஒரு பாடலும் ஒரு ஞாபகத்தை கொடுக்கும் இல்லையா இப்போ படைப்பாளிக்கு மட்டும் என்னென்னா அது எங்கே உட்காந்து எழுதணும் எந்த ஒரு இதில் எழுதணும் அதை நம்ம எழுதும்போது எத்தனை ஆப்ஷன்லாம் எழுதியிருப்போம் இது இவ்வளோ பெரிய ரீச் ஆகுமான்னு ஒரு என் ஒரு
நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய அனுபவம் வேணும் உங்களுடைய நீங்கள் கேட்டது நீங்கள் பார்த்தது இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு வெரைட்டியாக உங்ககிட்ட வரும் அது ஏதோ ஒரு புள்ளியில் நம்மளுடைய எமோஷனலும் கலக்கும் நீங்கள் திட்டமிட்டு எதுவுமே பண்ண முடியாது கரெக்ட் இப்போ இந்த பாட்டே வந்து கண்ணாட்டியே அப்படிங்கிறது முதல் நான் ரெக்கார்டிங் முன்னாடி வரைக்கும் இந்த பாட்டோட பேர் மின்னாலினி ஏன்னா முதல் லைன் அது ஓகே ஓகே ஆனால் கேட்சியாக ஒரு லைன் வந்து காஷிப் கேட்டார் அப்போ நான் ஒரு நிறைய ஒரு பதினஞ்சு வார்த்தை அனுப்பிச்சேன் சரி இது யூஸ் பண்ணுவாரா எனக்கு தெரியலை அப்படின்னு பார்த்தா காலையில் எழுந்து பார்த்தா பாட்டு பேரே மாறிடுச்சு கண்ணாட்டியன் அப்படியே ஷாக் ஆகிட்டேன் எனக்கு ரொம்ப ஷாக் ஏன்னா ஏப்பா என்னையா நம்ம ஆ ஒரு பேர் வச்சு நம்ம நம்ம ஒரு டிசைட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் ஏன்னா அந்த இது ரொம்ப நல்லா வந்திருந்தது அந்த பதினஞ்சு வார்த்தையில் அது ஒரு வார்த்தையை அவங்க சூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கு ரீசன் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் மணி மணிசார் படம் பார்த்துருப்பீங்க ரகுமான் சார் மியூசிக்கில் கண்ணாடனே அந்த ஸோ அது ஃபீமேல் வெர்ஷனாக இருக்கும் இதில் வந்து ஒரு மேல் வெர்ஷனோட கண்ணாட்டி ஒரு வில்லேஜ் வார்த்தை அது ஓகே ஓகே ஸோ கரெக்டாக அமைஞ்சதில் காஷிப் அதுக்கு மியூசிக் பண்ணுறதுல இன்னும் ரொம்ப ஹாப்பி எனக்கு ஸோ அது நாலாவது படைப்பு உங்களோடது ஆமாம் ஸோ ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்ருக்கோம் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த வருஷத்துக்கு ஏன்னா போப்போயின்னு தாண்டி இந்த வருஷம் வந்து ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்குது மக்கள்கிட்ட அந்த எதிர்பார்ப்பை வந்து இந்த பாட்டு எந்த அளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை நினைக்கிறீங்க அதான் நான் சொல்கிறேன் இல்லை திட்டமிட்டு எதுவும் பண்ண முடியாது நம்ம எதிர்பார்க்கவும் முடியாது என்ன முன்னாடி ஒர்க்கு நம்ம நல்லா பண்ணியிருக்கோம் இதுவும் நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கோங்கிற ஒரு நம்பிக்கை தான் வைக்க முடியும் முதல்ல இருந்தது எல்லாமே வந்து உங்களுடைய பர்சனல் ஃபீல் அதாவது அது கேட்கும்போதே ஒரு மாதிரி சார் லவ் ஃபீல் இது இருக்காதவங்களுக்கும் அந்த ஃபீல் பிடிக்கும் இது பெப்பிசா ஸோ எல்லாருமே கேட்க பிடிக்கும் கேட்கக்கூடும் இன்னொன்று அதை கம்பேர் பண்ணி கம் இப்போ எப்பயுமே ஃபஸ்ட் பார்ட்டும் செகண்ட் பார்ட்டும் எப்பயுமே கம்பேர் பண்ணுவாங்க ஆமாம் கண்டிப்பாக ஸோ அது மாதிரி அந்த ஒரு கம்பேரிசன் கண்டிப்பாக இருக்கும் இருந்தாலும் இந்த சாங் வந்து இந்த இந்த ஜானருக்கான நியாயமாக இருக்கும் நான் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நியாயமாக ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு காட்சியும் சரி விஷுவலாக அஸ்வினும் சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு செம்மையாக வந்திருக்கு ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம எதிர் நம்ம ஒரு எழுதும் போது ஒரு நிறைய விஷயங்களை மனசுக்குள்ள வச்சு எழுதுவோம் அந்த எழுதும் போது அந்த எழுத்து வேஸ்ட் ஆகிடும் நிறைய விஷயம் யோசிப்போம் அது எந்த அளவுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு விஷயம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க விஷயம் எப்படி வந்திருக்கு உங்களோட ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இன்னொன்றும் எந்த ஒரு விஷயமுமே வந்து ஸ்டுடியோவில் பார்க்குறது வேறு மாஸ் ஒப்பீனியன் ஒன்று வரும் கண்டிப்பாக இப்போ நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்க்கும்போது ஆடியன்ஸ் வந்து அதை ஏற்றுக்கிற விதம் இருக்குல்ல அது அந்த இது தான் நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் அந்த ஒரு தருணத்தை நாம் என்னமா நினைக்கலாம் நீங்கள் எப்படியோமா ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் எதோமா நினைக்கலாம் ஆனால் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் மக்களோட ரியாக்ஷன் தான் அது நான் போப்போ வந்து பாட்டெலாம் வந்து இவ்வளோ பெரிய இவ்வளோ கனெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க ஏன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு ஆல்பமாக ரிலீஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இவ்வளோ தூரம் ரீச் ஆகுமான்னு நான் நினைக்கல கண்டிப்பாக நல்ல பாட்டு நிறைய பேர் கேட்பாங்கன்னு நம்பிக்கை இருந்தது ஆனால் ஒரு எயிட் மில்லியன் வரைக்கும் தொட்டுச்சுன்னா அது ரொம்ப நிறைய பேர்கிட்ட நான் அந்த பாட்டை வந்து பாடி கமிக்கும் போதோ இல்லை சொல்லும் போதோ ஓ இந்த பாட்டு ப்ரோ நீங்கள் தான் பண்ணிங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க ஏன்னா சினிமா தாண்டி இருக்கு இல்லையா அதனால் ஒரு தயக்கம் இருந்துச்சு அது ரொம்ப மகிழ்ச்சி இப்போ இந்த கண்டிப்பாக இந்த பாட்டும் ஒரு நல்ல ஒரு மாதிரி ஜாலியான சாங் ஹே மின்னாலினி என் கண்ணை கிள்ளும் கனவு நீ ஹே என் மின்மினி என் நெஞ்சை வ அள்ளும் நினைவு நீ அப்படின்னு வந்துட்டுருக்கோம் அதில் வந்து இடையில் வந்து கண்ணாட்டியே கண்ணாட்டியே வரும் ஓ ரொம்ப ஜாலியாக எழுதியிருப்போம் என் வயசில் அவளும் இருப்பதால் என் கண்ணில் அவள் ரொம்ப அழகிடா ஓகே ஏன் அப்படின்னா எப் என்ன தான் இருந்தாலும் நம்மளோட சின்ன வயசு கொஞ்சம் இருந்ததுன்னு வைங்களா ஒரு பத்து வயசு கம்மியாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க ஆனால் நான் முன்னாடி பிறந்துட்டேன்னு ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இல்லையா நிறைய இருக்கு ஸோ நம்ம நம்மளோட ஒரு பத்து வயசு முன்னாடி இருப்பாங்க செம்ம அழகாக இருப்பாங்க ஐயோ சின்ன வயசாக நமக்கு சின்ன வயசாக போயிடுச்சாலும் நம்ம வயசில் இருக்கும்போது தான் அதோட ஈர்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம ஒரு எங்கேயாவது காயின் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அது இந்த பாட்டில் அமைஞ்சது சரி இது நாலு பாட்டு ஆக்சுவலி ஆல்பம் மட்டும் நாலு பாட்டு பண்ணிருக்கீங்க நிறைய பாடல் படத்தில் நிறைய பண்ணிட்டீங்க பட் எதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு அப்ரிசியேஷன் கிடைச்சிருந்தீங்க இல்லைங்க பா சினிமா பாடலுக்கு தான் அது சொல்ல முடியும் ஏன்னா அது மாஸ் மீடியா இல்லை அது வந்து அது அன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அது படத்தோட வெற்றியோட சார்ந்தது அது நீங்கள் நல்ல பாடலே பண்ணியிருந்தால் கூட படம் வந்து ஒரு மாதிரி சொதப்பிடுச்சுன்னா அந்த பாட்டும் இது பண்ணிடும் ஆனால் இண்டிபெண்டன்ட் ஆல்பமில் வந்து கொ லேஸாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் அந்த ஒட்டுமொத்த வெற்றியும் உங்களுடைய டீமுக்கு சேர்ந்தது கண்டிப்பாக புரியுதுங்களா 
அது ஒரு சுகம் இல்லையா ஸோ அது மாதிரி நம்மளும் வருவோம் நம்ம ஒரு இடமும் இருக்கும் இப்போ திரிஷா மேம் வந்து பெரிய ஹீரோ ஆனால் அவங்க வந்து ஐ திங்க் ஜோடின்னு நினைக்கிறேன் ஜோடியில் வந்து ஒரு சைன ஹீரோயின் மாதிரி பாட்டாக தான் இருப்பாங்க பாட்டாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்கள தேடி ரசிப்போம் இல்லையா ஸோ அது மாதிரி நம்மளை ஒரு நாள் தேடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன சந்தோஷம் அந்த நாள் வந்து மிக விரைவில் இல்லை ஆல்ரெடி ஆரம்பித்தாச்சு என்னை வந்து கண்டிப்பாக நிறைய படங்கள் ஆக்சுவலி இந்த ஷாக் இருக்குது பார்த்தீங்களா சார் இந்த ஷாக் வந்து இதுக்கப்புறம் ரெகுலராக கண்டினியூ ஆகும் அண்ட் வந்து உங்கள் ஃபேஸை பார்த்து செல்ஃபி எடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏன் என்ன ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் எப்பயுமே நான் நிறைய நண்பர்கள்ட்டு சொல்கிறது என்னென்னா ஒரு படைப்பு ஒரு அதாவது ஒரு ஒரு ப ஒரு சகம் ஒரு சக மனிதனுக்கு வந்து ஒரு குழந்த போதுன்னு அப்பா ஆயிடுவான் ஓகே ஆனால் ஒரு படைப்பாளி ஒரு படைப்பை படைச்சதுக்கு அப்புறம் குழந்தை ஆயிடுவான் குழந்தை ஸோ நான் குழந்தையாக இருக்க ஆசைப்பட்றேன் செல்ஃபிங்கிறது அது பாராட்டு அது நம்ம அங்கீகாரம் ஆனால் அதை தாண்டி அது வந்து அந்த படைப்பு கிடைச்சா இன்னும் நான் நம்ம சந்தோஷப்படுவேன் அதுக்கு கீழே நம்ம பேர் இருக்கணும் எப்பயுமே படைப்பு முன்னாடி இருக்கணும் நான் பார்க்குறேன் அது எப்பயுமே நடக்கும் ஏன்னா அந்த உழைப்பு தான் நம்ம பேரை வெளியே கொண்டு வரும் நம்ம பாடல்கள் தான் நம்ம பேரை கொண்டு வரணும் நம்ம பேரை வச்சு நம்ம பாடல் முன்னாடி வர்றது எனக்கு உடன்பாடு இல்லை இது வந்து காதல தினத்துக்கு தான் பண்ணோம்னா நாங்கள் பண்ணலை அது இந்த இந்த பாட்டை மாதிரி சொல்ல இந்த ட்ராவல் வந்து அந்த டைமில் பிப்ரவரியில் ஆரம்பித்தோம் கண்ணாலே அப்படின்னு ஒரு பாட்டு ஸோ அதனால் எவ்வரி காதல தினத்துக்கும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா வந்தது ஸோ அதனால் இந்த பாடலும் பண்ணியிருக்கணும் கண்டிப்பாக உண்மையான காதல் அதில் காதலை சொல்லாதவங்களுக்கும் சரி காதலை சொல்லிட்டவங்களுக்கும் சரி இல்லை காதலை விட்டு இப்போ பிரிஞ்சிருக்கவங்களும் சரி எல்லாருக்கும் இந்த பாடல் பிடிக்கும் ஏன்னா காதலை விட்டு பிரிஞ்சவங்களுக்கு கூட மெமரி இருக்கும் இல்லையா சந்தோஷமான நினைவுகள் எப்பயுமே இருக்கும் இல்ல கண்டிப்பா இதோட கனெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க நம்பிக்கை இருக்கு பாப்போம் கண்டிப்பா சரி இந்த பாட்டு வந்து செம்மையா ஹிட் ஆக போது உங்களோட எய்மிங் எல்லாமே டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல எல்லாமே வெற்றி பெறது எங்களோட கலக்கல் டீம் சார் போக வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு வெல்கம் மிஸ்டர் காஷிப் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் பிப்ரவரி போர்டீன் அது வந்து எல்லாருக்குமே ஸ்பெஷலான டே அண்ட் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் ரொம்ப ஸ்பெஷலான டே ஏன்னா நீங்க வந்து கண்டிப்பா ஒரு டிராக் ரிலீஸ் பண்ணிருவீங்க சிங்கிள் ட்ராக் எனக்கு <laughs> 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 இது வந்து ஒரு நாலாவது படைப்பு ஆனால் இது மூணு ஒரு மூணு சாங்குமே இது முன்னாடி பார்க்கும்போது போப்போ என்ன இருக்கட்டும் அண்ட் இன்னொரு காதல் பாட்டாக இருக்கட்டும் கொஞ்சம் ஃபீலிங்காக இருக்கும் ஒரு லவ் ஃபீலாக இருக்கும் அந்த எப்படின்னா ஒரு லவ் ஃபெயிலியர் ஃபீல் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து எந்த மாதிரி அமையும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கண்ணாடி அதான் நான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபுல்லாக வந்து அந்த ஒரு ஆடியன்ஸ்க்கு கேட்டர் பண்ணிட்டேன் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு அந்த லவ் ஃபெயிலியர் அந்த சோன் பண்ணிட்டேன் ஆனால் வந்து ஒரு ஹாப்பியாக ஒரு பெப்பியாக ஒரு டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி ஒரு லவ் சாங் நான் பண்ண பண்ணதே இல்லை இது வரைக்கும் அதுவும் அதை அதுவும் கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கும் லைக் படத்தில் டர்டி பண்ணி பண்ணிட்டேன் பட் ஒரு இண்டிபெண்ட்டாக வந்து எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நான் இன்னும் பண்ணலை ஸோ அதான் கண்ணாட்டியாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் சொல்லணும் போப்போயின் ஸோ அந்த அந்த பாட்டு ஆக்சுவலி என்னோடய பயங்க நான் அந்த பாட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அடிக்டான ஒருத்தர் அது இல்லாமல் என்னோடய காலர் ட்யூன் என்னோடய ரிங் டோன் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது சப்போஸ் நீங்கள் கால் பண்ணுறீங்க யாரோ ஒருத்தருக்கு உங்களோட சாங் ஏதோ ஒரு காலர் ட்யூனாக இருக்கும்போது எந்த மாதிரி ஃபீல் இருக்கும் ஆக்சுவலி சர்ப்ரைசிங்காக தான் இருக்கும் இது ஓ நைஸ் அவ்வளோதான் ஓ ஓகே அவ்வளோ அவ்வளோதான் என்னோட என்னோட இது அங்கேயே முடிஞ்சது ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்து நெக்ஸ்ட் அப்படியே டிக்டாக் போனோம் வச்சுக்கோங்களேன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு லவ் ஃபெயிலியர் மூடு வந்துச்சுனாலே போதும் ஹாப்பியாக இருக்கவங்களாம் ஜாலியான சாங் சேடாக இருக்கவங்களாம் வந்து போப்போ ஏன் நம்ம சாங் தான் போகிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த ஆப்லலாம் எங்கே பார்த்தாலும் நம்மளோட சாங் தான் ரிப்பீட் அண்ட் மூடில் போயிட்டு இல்லை இல்லைனா டிக்டாக் பற்றி வந்து எனக்கு வந்து டேரக்டரும் வந்து அப்புறம் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் காலேஜ் படித்தவங்க கூட காலேஜ் ட்ராப் அவுட் தான் வெளில வந்துட்டேன் காலேஜில் வந்து எங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கேன் அவங்க எல்லாருமே சொல்லி ப்ரோ டிக்டாக்கில் போய் பாருங்கள் உங்கள் சாங் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நான் பார்த்தது இல்லை நான் அவ்வளோ நான் டிக்டாக்னு ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரியாது நான் டப் ஸ்மாஷுக்கு அப்புறம் வந்து மியூசிக்கலி வந்துச்சு அப்புறம் இந்த டிக்டாக் மாதிரி தான் இப்போ தான் இப்போ தான் வந்து நான் அப்டேட்டே ஆனது இல்லை அது வரைக்கும் நான் அவ்வளோ அப்டேட் ஆனது இல்லை பட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இவ்வளோ மக்கள் வந்து அதுக்கு வந்து இது பண்ணி நான் நிறையா டான்ஸ் கவர்ஸு மியூசிக் கவர்ஸ்
ஸோ பிரியாணியில் வந்து பீஸ் சேர்ந்தால் தான் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு காம்போ அந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களோட காம்போ மியூசிக் ப்ளஸ் வந்து சிஸ்திராமோட வாய்ஸ் ஸோ ரெண்டுமே மிங்கில் ஆகும்போது அப்படி இருக்கும் கேட்குறதுக்கு ஸோ இந்த சாங்கில் ஏன் அவர் இல்லை ஆக்சுவலி அதான் அதான் ஒரு இன்டர்வியூக்கு மாதிரி சொன்னது தான் இந்த மாதிரி வந்து ஆல்ரெடி நாங்கள் மூணு பாட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து அது மூணு ஒரே டைப் ஒரே டைப் ஆஃப் சாங் தான் மூணுமே காதலாக இருக்கட்டும் போ போ என்ன இருக்கட்டும் இப்போ வந்து காற்று மொழியில் போகிறவையாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஒன் மில்லியன் ப்ளஸ் தான் ஒன் மில்லியன் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒரே அந்த ஜானர் சாங் ஸோ அதுலேருந்து கொஞ்சம் வெளில வரணும் அவரும் வந்து இப்போ வந்து கொஞ்சம் அவரோட ஓன் இங்கிலீஷ் ஆல்பமில் வந்து அவர் ஃபுல்லாக டூர் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இப்போ ரைட் நோ அதில் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்காரு ஸோ அதை அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் இந்த வாட்டி பட் வி ஆர் ஒர்க்கிங் டுகெதர் கண்டிப்பாக என் படம் வருது இப்போ நெக்ஸ்ட் மூவி வருது நெக்ஸ்ட் மூவியில் அவரும் பாடுறாரு ஸோ அங்கே நீங்கள் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் அந்த காம்போ ஸோ ஒவ்வொரு இண்டிபெண்டன்ட் பண்ணி முடிக்கும் போதும் கண்டிப்பாக ஏ ரகுமான் சார் கிட்டே ஏதாவது அப்ரிஷியேஷனோ இல்லை ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது வருமா உங்களுக்கு சரி இல்லை எல்லா வாட்டியுமே வந்து அவர் கிட்ட நான் போய் போட்டு காமிப்பேன் ஓகே ஸோ போ போய் நான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதெல்லாம் அவர் கேட்டார் கேட்டு இன்ட்ரோல் இட் வாஸ் நைஸ் அவர் எப்பவுமே வந்து இப்போ நான் அவருக்கு காமிச்சனோ காமிக்கலாம் அவர் எப்படியோ பார்த்துருந்து அவர் பார்த்துருவார் இந்த வீடியோ லைக் ஹி ஓன் சீட் லைக் ஃபோர்டீன்த் ரிலீஸ் ஆகுதுனா ஃபோர்டீன் தனிக்கும் பார்க்கணும் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் பார்க்க கூட கால் பண்ணுவேன் ஸோ கண்டிப்பாக அது வந்து நான் காமிக்கிறனோ இல்லையோ அது வந்துடும் அவர் கிட்டே சார் பிரதர் ஃப்ரம் அனதர் மதர் அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் நீங்கள் இருக்கீங்க இன்னொரு மியூசிக் டேரக்டர் வேறு ஏதாவது ஒரு பெரிய மியூசிக் டேரக்டர் லைக் வந்து உங்களோட ஃபேவரட்னு சொல்லிட்டு யோன் சங்கராஜ் சொல்லியிருக்கீங்க வேறு யாராட்டு வந்து ஒரு பெரிய அப்ரிஷியேஷன் வாங்கியிருக்கீங்களா அப்ரிசியேஷன் அப்ரிசியேஷன் இல்லை யுவன் சாரே சொல்லியிருக்காரு அவர் கிட்ட நல்லா பிடிச்சிருக்குலாம் சொல்லியிருக்காரு இன்னைக்கு இந்த சாங்குமே விஷ் பண்ணார் ஒரு நாளைக்கு ஆக்சுவலி விஷ் பண்ணார் அப்படி மீமிக்கு விஷ் பண்ணி டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியனுக்கு அவர் வந்து ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் டு மோரோ பிரதர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தார் ஸோ அது ஆல்வேஸ் வந்து ஒரு ஜிவி இருக்கா அப்போ ஜிவி இட்ஸ் ஃபேமிலி பட் அதை தாண்டி வெல் இட்ஸ் நைஸ் ஹில் டெல் இட்ஸ் நல்லா இருந்தால் நல்லா கண்டிப்பாக அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணி தான் சொல்லுவார் எப்போ அவரும் ஃபுல்லாக சப்போர்ட்டாக தான் தான் இருந்திருக்காரு எனக்கு ஸோ இது ஒரு ஷார்ட் டைமில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு திங் இது இது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் கஷ்டப்பட்டீங்க கஷ்டப்படுறது நம்மளுக்கு நம்ம டீம் இருக்காங்க ஓகே அஸ்வன் இருக்கார் மோகன் இருக்கார் எல்லாம் நம்ம லைக் எல்லாமே சேர்ந்து தான் எல்லாம் வந்தோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர்டீனில் ஆரம்பிக்கும் போது கூட அது அதே கம்ஃபர்ட் ஜோனில் தான் அப்போ இருந்து எனர்ஜியோட இன்ஃபேக்ட் இன்னும் எல்லாருமே இன்னும் கொஞ்சம் அந்த இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இவ்வளோ வருஷம் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இன்னும் பெட்டராக தான் வந்திருக்குன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் பாட்டு ஸோ சின்ன ரிக்வஸ்ட் ஆக்சுவலி ஏ ரகுமான் சார் வந்து அவர் மியூசிக் சொல்ல தேவையில்ல அதே மாதிரி வந்து ஒரு சில பாடல்கள் வந்து பாட்டு பாடுவார் அவரே பாடிடுவார் ஸோ உங்களோட குரலும் வந்து ஆக்சுவலி ஏ ரகுமான் சாரோட வாய்ஸ் மாதிரி இருக்குதுன்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருந்துருக்கலாம் நானும் சொல்கிறேன் என்னோடய சார்பிலையும் நீங்கள் இது வரைக்கும் பாடணும்னு அந்த மாதிரி ஆசைப்பட்டது அது இருக்கா இல்லை பாடியிருக்கீங்களா இல்லை இல்லை அது ஆனால் கூடிய சீக்கிரம் அது நடக்கும் அது நடக்கும் போது கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு அடுத்த இன்டர்வியூவில் நான் கண்டிப்பாக பாடுறேன் கண்டிப்பாக சார் இந்த இன்டர்வியூவில் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டலாமே இல்லை 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 கண்ணாட்டி வந்து ரொம்ப ஹைப் வச்சு போகும் ஓகே ஸோ பாட்டு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஓகே அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் அடுத்த இன்டர்வியூலேருந்து கண்டிப்பாக அந்த அந்த சாங் வெளில வரட்டும் நான் பாடி ஏதாச்சும் ஒன்று வெளில வரட்டும் அது அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக ஸோ இந்த கண்ணாட்டி சாங் இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறீங்க எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகுன்னு எதிர்பார்க்குறீங்க உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து ஆல்வேஸ் நம்ம ஒரு ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் கொடுக்குறோன்னு நம்பி தான் கொடுக்குறோம் ஆடியன்ஸ் எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னு வந்து அது எல்லாமே வந்து அகேன் நம்மளோட சைட்லேருந்து எஃபர்ட் ஃபுல்லாக போட்டாச்சு இதுக்கு மேலே வந்து ஆடியன்ஸ் கடவுள் என்ன சார் இந்த பாசிட்டிவ் கமெண்ட் நம்ம நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் ரெண்டுமே கண்டிப்பாக எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு மாஸ் மீடியாவில் போகிறோம் இல்லை ஒரு யூடியூப்பில் போகிறோம் எதுனாலும் அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கும் ஸோ சப்போஸ் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது உங்களோட தாட் எப்படி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஃபீலிங்காக தான் இருந்துச்சு அப்புறம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வந்து அது ஓகே சில பேருக்கு இந்த விஷயங்கள் பிடிக்கலை அது ரொம்ப வேலிடான ரீசனாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம எடுத்து அதை கரெக்ட் பண்ணலாம் ஓகே பட் ஓகே ரொம்ப சில பேர் வந்து சும்மாவே போடுவாங்க கமெண்ட்டு சும்மாவே அது அதுதான் ஓகே ட்ரிகர் டான் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் ஓகே ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு இக்னோர் பண்ண வ
தமிழ் ஆடியன்ஸ் ஆல்ரெடி உங்களோட பல்சை பிடிச்சிட்டீங்க இப்போ தெலுங்கு ஆடியன்ஸ் எப்படி எந்த அளவுக்கு எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது எனக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இண்டஸ்ட்ரி தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரி எனக்கு அல்லோ அர்ஜுன் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே ஸோ எனக்கு வந்து அங்கே போய் உள்ள என்ட்ரு அது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு கண்ணாடியில் பண்ணலாமே டிசைட் பண்ணால் கூட ஒரு த்ரீ டேஸ் மட்டும் தான் டிசைட் பண்ணும் ஓகே தெலுங்கும் பண்ணலாம் நம்ம சேர்ந்து அப்படின்னு இதெல்லாம் பண்ணுற பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு பண்ண மாட்டேன் ஏதோ ஒரு ஐ கெட் பிஸி ஆர் ரெக்கார்ட் பண்ணி ட்ராக் இருக்கும் இன்னும் கையில் ஸோ எல்லா பாட்டுக்குமே நான் எடுத்து வச்சுருக்கோம் தெலுங்கு உள்ள போ போயனுக்கும் தெலுங்கு இருக்கு கையில் அதே மாதிரி வந்து காதலுக்குமே இருக்குது எல்லாத்துக்கும் இருக்குது பட் அது அமையில் அந்த டைமில் இந்த டைம் கரெக்டாக ஏதோ பை காட்ஸ் கிரேஸ் அமைஞ்சது ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக ட்ரெயிலர்லாம் வந்து ஹேங் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஹேங் ஆக போகுது அது கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி நிறைய மில்லியன் வியூஸ் வந்து அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுடைய கலெக்டர் டீம் சாராக வாழ்த்துக்கிறோம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரதர் ரெகுலராக நிறைய இதுக்கப்புறம் படங்கள் பண்ணும் எல்லாமே பற்றி அமையும் வாழ்த்துக்கிறோம் தேங்க்யூ ப்ரதர் தேங்க்யூ ப்ரதர் இப்போ நம்ம கூட ஒரு ஸ்பெஷலான ஒருத்தவங்க தான் இருக்காங்க யார் அப்படின்னா ஜிவி பிரகாஷ் சார் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் பவானி மேடம் எல்லாருக்குமே தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் தெரியும் தான் சொல்லுவீங்க அதோட ஹீரோயின் அழகான இந்த கண்களை வச்சுனால தான் பேர் வச்சாங்க மேடம் அப்படியெல்லாம் கிடையாது கண்ணாட்டி இஸ் லைக் கண்ணாலன் கண்ணாட்டி அது என்ன சொல்கிறது கிராமத்துலலாம் அப்படி தான் கூப்பிடுவாங்களாமா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இதை வச்சாங்க அண்ட் ஆல்சோ கண்ணாலனேனு ஒரு சாங் வந்தது விச் இஸ் ரியலி பாப்புலர் இன் பாம்பே ஸோ அதோடைய ஃபீமேல் வேர்ட் தான் வந்து கண்ணாட்டின்றது அண்ட் இட்ஸ் இட்ஸ் சவுண்ட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் இல்லையா ஸோ அதனால அதை வச்சுருப்பாங்க இந்த சாங் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ரொம்ப ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைமில் வந்து எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு ஆக்சுவலாக வந்து எல்லா வாட்டியும் வந்து ஒரு எயிட் டேஸ் ஒரு செவன் டேஸ் கேப்குள்ளே தான் நாங்கள் வந்து ஃபோர்டீன் ஃபெப் ஃபோர்டீன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறோன்னா அதுக்கு செவன் டேஸ் ஒரு எயிட் டேஸ் முன்னாடி ஷூட் பண்ணுவோம் இப்போ இன்னமும் எங்கள் கிட்டக்க வந்து டேட்ஸ் நெருங்கின மாதிரி ஷூட் பண்ணோம் அண்டு ஹோல் சாங் வந்து பஸ்ஸில் ஷூட் பண்ணாங்க அண்டு மார்னிங்லேருந்து நைட் வரைக்கும் நல்ல ஆல் லைக் ஃபர்ஸ்ட் டூ சாங்ஸ் மேபி கொஞ்சம் லிட்டில் பெட் ஐ வாஸ் லை ஏன்னா வந்து லைக் அதுதான் என்னுடைய ஒன் ஆஃப் மை ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையா ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பேனிக் ஆனால் இப்போ நான் நான் ஐம் லைக் ரியலி கம்ஃபர்டபுள் கம்ஃபர்டபுள் வித் த பீப்புள் அதாவது டிரெக்டராக இருக்கட்டும் இல்லை த டீம் இட் செல்ஃப் அண்ட் ஆல்சோ இந்த சாங் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது ஷூட் பண்ணும்போது ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு பெப்பி நம்பராக இருந்தது அண்ட் ஃபுல் ட்ராவல் வந்து வி ஹேட் இட் இன் த பஸ் ஸோ ஷாரிக் வந்து ஃபுல்லாக அந்த ஜோஷோட டான்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் சாங்கில் அண்ட் அண்ட் ஐ ஆல்சோ ஹேட் டான்ஸிங் போர்ஷன்ஸ் டான்ஸிங் வந்து சும் இட் இஸ் த ஃபஸ்ட் டைம் ஐம் ட்ரையிங் ஆன் ஸ்க்ரீன் ஸோ யா இட் வாஸ் ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருந்தது அட் த சேம் டைம் ரொம்ப ஒரு குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது ஸோ ஷாரிக் வந்து எப்பயுமே வந்து பிக் பாஸ்லேயே பார்த்துருப்போம் அவர் பயங்கர ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்கிறது ஒரு பரபரப்பாகவே ஒரு இதுவாகவே இருப்பார் அவருக்குரக்டர் <laughs> <laughs> இன்னும் ஒரு பர்சனாக அவங்களுக்கு காட்டணும்னு அண்டு ரொம் டான்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரொமான்டிக்கான ஒரு பாயாக வந்து இந்த சாங்கில் காட்டணும்னு ஹி வாண்டட் டு அண்ட் ஹி ஆல்சோ லுக்ஸ் தட் வே இந்த சாங் இந்த சாங்கில் பர்டிகுலர் அவங்களை சூஸ் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் என்னவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க ரீசன்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து எங் காஷிப் இஸ் மை கசின் ஓகே ஸோ அவங்களுக்கு தெரியும் தட் ஐம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஆக்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்க சிங்கிள் சாங் வந்து போப்போ என் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து டிசைன் ப டிசைட் பண்ணும்போது எங்கள் சித்தி வந்து நீ பண்ணு இந்த சாங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால் பண்ணி எனக்கு சொன்னாங்க ஐ சார் யா ஓகே அல் டூ இட் ஸோ அப்போத்துலேருந்து கண்டினியூஸாக ஒவ்வொரு சாங் பண்ணும்போதும் இந்த ஹேட் பீன் காலிங் மீ ஆன்லி அண்ட் அப்படியே வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டுருக்கு சாங் அந்த சாங் பற்றி ஏதாவது நீங்களே உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ சொல்லுங்கள் நான் அதுக்கு அப்புறம் சொல்கிறேன் போப்போ என் வந்து எனக்கு ஆக்சுவலாக அது சாங்காக கேட்க ஃபஸ்ட் டைம் கேட்கவே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு ட்யூனாக இருக்கட்டும் சித் ஸ்ரீராமோட வாய்ஸாக இருக்கட்டும் பயங்கரம் ப்ளஸ்ஸு அண்ட் ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது மனம் மனம் உரு உருக்குற மாதிரி ஒரு சாங் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் இந்தியா சாங் அது ஸோ
கேட்காம இருக்க மாட்டாங்க நீங்க ஏதாவது கால் பண்ணுமா இருக்காது அந்த ரிங் டோன் டெய்லி டோன் நிறைய <laughs> 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 நிறைய பேர் கிட்ட சொல்ல கூட இல்ல அவங்க வந்து ஏய் உன்னுடைய வீடியோ இங்க வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிங்க் ஓபன் பண்ணி போய் பாத்துருக்காங்க ஸோ அப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கு அண்ட் ஐம் ரியலி ஹாப்பி வித் த கைண்ட் ஆஃப் இது லைக் அது எவ்வளோ நல்லா ரீச் ஆகுதுன்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு நாளாவதுட்டி <laughs> வந்து <laughs> ரெண்டுமே வந்து சேடான சாங்காக இருக்கும் ஸோ இது மட்டும் கொஞ்சம் பெப்பியான சாங் சொல்லிருக்கீங்க ஸோ இது எந்த அளவுக்கு மக்கள்கிட்ட ரீச் ஆகும் ஆக்சுவலாக இந்த பாட்டை எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் கேட்ட உடனே வந்து தப்புன்னு பிடிச்சிச்சு ஓகே ஸோ எனக்கு அப்படி பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் எனக்கு யூஸ்வலாக எனக்கு என்ன தோணுது அந்த சாங் கேட்கும் போதுன்றது தான் வந்து ஐ வில் டேக் இட் ஆஸ் அ திஸ் திங் ஸோ ஐ ஐம் ஹோப்பிங் இதே மாதிரி தான் மற்றவங்களுக்கும் இருக்கும்னு கேட்கும் போது ஃபஸ்ட் டைம் கேட்கும் போதே வந்து சாங் இஸ் வெரி கேச்சி ஸோ கேட்ட வரணுமே பிடிக்கிற மாதிரி அதே மாதிரி ஒரு ஹாப்பி மூட்லேயும் இருக்குல்ல இந்த சாங் ஸோ இன்னும் ரீச் ஆ ரீச் ஆகும்னு ஐ ஹோப் ஸோ நீங்கள் எல்லாமே இது என்ன விஷயம் பண்ணாலும் ஆல் டைம் சப்போர்ட் வந்து ஒருத்தங்க இருப்பாங்க அவங்க தான் உங்களோட ஃபஸ்ட் ஆடியன்ஸாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்க யார் உங்களோட உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஆடியன்ஸ் அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் எதாவது இருந்தாலும் உங்களை கரெக்ட் பண்ணிக்க சொல்கிறது ஆக்சுவலாக ஃபேமிலியில் வந்து நிறைய சப்போர்ட் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க அண்டு ஃபேமிலியில் வந்து ஆப்வியஸாக கேர்ள் ஆக்டிங்னு சொன்னோடனே கொஞ்சம் ஹெசிடென்ட்டாக இருந்தாங்க இப்போ வந்து தே ஆர் ஓகே வித் தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் தட்ஸ் மை பேஷன் அண்ட் தே ஆர் வெரி சப்போர்ட்டிவ் அபவுட் இட் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேயும் சர்க்கிள்லேயும் சரி ஃபேமிலி சர்க்கிள்லேயும் சரி எனக்கு வந்து அது மாதிரி செட் ஆஃப் பீப்புள் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ ஒன்று ரெண்டு பேர்னு சத்தியமாக சொல்ல முடியாது அது மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் முடிக்கும் போது பெரிய ஆளுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு மியூசிக் டேரக்டராக இருக்கட்டும் யாராவது ஒருத்தவங்க விஷ் பண்ணுவாங்க இல்லை கமெண்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஜிவி சார் ஏதாவது உங்களுக்கு பர்டிகுலராக பர்சனலாக ஏதாவது சொல்லுவார் அட்வைஸ் நான் ஆக்சுவலாக கேட்கவே மாட்டேன் அவர் கிட்டக்க எனக்கு வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருக்கும் போய் காமிக்கிறதுக்கு ஏன்னா என்ன தெரில அது கொஞ்சம் பயம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் ஐ ஸ்டார்ட் ஷோயிங் அண்ட் இது வரைக்கும் என்கிட்ட நல்ல நல்ல கமெண்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஏதாவது கரெக்ட் பண்ணணும்னா சொல்லுவார் யூ ஹாவ் டு ஒர்க் ஆன் திஸ் அண்ட் ஆக்டிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொன்ன பிறகு தென் லைக் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கும் லைக் எப்படி வந்து யா யார்கிட்ட போகிறது ஹவு டு கெட் பெட்டர்னு எல்லா கமெண்ட்ஸும் கொடுப்பாங்க ஸோ அது மாதிரி இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் லைக் தட் லவர்ஸ் இது வரைக்கும் ப்ரப்போசல்ஸ் எல்லாம் நிறைய வந்திருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த சாங் பார்த்துட்டு இன்னும் நிறைய ப்ரப்போசல்ஸ்லாம் வரப்போகுது இதெல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறீங்க எனக்கு ப்ரப்போசலே வேண்டாம் சந்தோஷமாக இருக்கேன் நீங்கள் எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த சாங் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பயங்கரமான ரீச் ஒரு பெரிய அந்த மில்லியன்ஸ்லாம் இருக்கும் பார்த்திங்களா நீங்கள் இந்த எதிர்பார்க்காத மில்லியன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ரீச் ஆகணும் அப்படின்னு டீம் சார்பாக வாழ்த்து தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ இஸ் வெல்கம் மிஸ்டர் அஸ்வின் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கீங்களா ப்ரோ உங்களோட ஏஜ் என்ன ப்ரோ ஒவ்வொரு பாட்டுமே மனசுல நிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது என்ன தான் மியூசிக் லிரிக்ஸ் தாண்டி வந்து ஒரு டேரக்ஷன் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ்லாம் இப்போ கண்ணில் அந்த கண்ணீர் வர சீன்ஸாக இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு சீன் வந்து ஆழமாக பதிஞ்சா தான் அந்த ரொம்ப மனசில் நிற்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லாம் நீங்கள் கொடுத்த பாடல் படங்கள் எல்லாமே அப்படியே மனசில் நிற்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ இதெல்லாம் மக்கள்கிட்ட இந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகும்னு எதிர்பார்த்தீங்களா இல்லை இது ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ட்ரையல் அண்ட் எரராக தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம நான் வந்து ஒர்க் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அஸ்டன் டேரக்டராக வந்து ராஜாராணி முடிச்சுட்டு வெளில வந்ததுக்கப்புறம் வந்து படம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அப்போது வந்துட்டு ஷார்ட் ஃபிலிம்க்கு ஒரு க்ரேஸ் இருந்தது எல்லாருமே வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ எல்லாருமே பண்ணுறாங்களே நம்மளும் ஷார்ட் ஃபிலிம் தான் பண்ணணுமா அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா தமிழ் சினிமாவில் மட்டும் இந்தியன் சினிமாலேயே வந்து பெரிய பெரிய டேரக்டர்ஸ்ன்னு நம்ம யாரெல்லாம் குறிக்கிறோமோ அவங்க
பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ அப்படி இருக்கும்போது சரி சாங் ஒரு டேரக்டருக்கான ஒரு ஸ்டோரிலாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் நம்பினேன் அப்போது வந்து காஷிஃபும் வந்து படம் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு 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 முயற்சியில் வந்து அவர் இருந்தார் ஸோ அப்போது என்ன பிளான் பண்ணால் சரி நம்ம ஒரு மியூசிக் வீடியோ பண்ணுவோம் அப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரேண்டமாக ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்ணாலி ஸோ அப்போது வந்து நியரஸ்ட்டு டேட் ஆஃப் ரிலீஸ் வந்து என்ன இருந்ததுன்னா ஃபெப்ரவரி ஃபோர்டீன் சரி ஃபெப்ரவரி ஃபோர்டீன்கே பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஒன்று ஃபெப்ரவரி ஃபோர்டீனுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஸோ அது ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே கண்ணாலைக்கு வந்து கண்ணாலை ஆக்சுவலி ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணும் ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் ஷூட் பண்ணியிருந்தோம் அண்ட் அது ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஃபோர் கேவில் ஷூட் பண்ணப்பட்ட ஒரு மியூசிக் வீடியோ தமிழில் அண்ட் மேடு இன் சென்னை ஹானஸ்ட்டாக மேடு இன் சென்னை சென்னைக்குள்ளேயே வந்து எல்லாமே நடந்த விஷ ஒன்று விஷயம் ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிலீவ் பண்ணும் ஆனால் கண்ணாலைக்கு வந்து நாங்கள் நான் 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 நினச்ச லெவலுக்கான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து எங்களுக்கு கிடைக்கல ஹானஸ்ட்டாக ஸோ சரி ஒரு கல் போட்டாச்சு திரும்பி எதுவும் கிடைக்கல அதோடு நிற்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நெக்ஸ்ட் இயர் அகேன் வந்து ஆக்சுவலாக நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து செகண்ட் இயர் வந்து நாங்கள் லவ் சாங் பண்ணலை அங்கே ஒரு ஃபுட்பால் சாங் பண்ணோம் கோல் போடு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு விஷால் தத்லானி சார் வந்து பாடி நம்ம மெர்சல் கேமராமேன் ஜி கே விஷ்ணு வந்து அவன் எனக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் இப்போ நானும் விஷ்ணுவும் வந்து ஷூட் பண்ண வீடியோ தான் கோல் போடு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நெக் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் காசு சொன்னால் இந்த வருஷம் திரும்பி ஒரு லவ் சாங் பண்ணுவோம் அப்படிங்கும்போது தான் நான் பண்ண ஸ்கிரிப்டுக்கு கம்போஸ் பண்ண பாட்டு தான் வந்து போப்போயன் ஸோ போப்போயன் நாங்கள் ரெக் சித் சித் ஸ்ரீராம் ரெக்கார்ட் பண்ணுறப்போ வந்து சித் ஆக்சுவலாக இப்போ ஒரு பாட்டு தான் பாடியிருந்தார் ரேமான் சருக்கு ஸோ அதுவும் வந்து டியூ ஃபார் ரிலீஸ் அதாக இருந்தது அப்போ சித் ஸ்ரீராம்ங்கிற ஒரு ஆள் வந்து இங்கே யாருக்குமே தெரியல ஸோ அப்படி தான் நாங்கள் வந்து போப்போயன் சித் வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணோம் அண்ட் வந்து சரி வீடியோ ஷூட் பண்ணலாம் வீடியோ கண்டெம்பரரியாக ஷூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேலே டான்ஸ் வச்சு ட்ரை பண்ணோம் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு ஹீரோயின் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இவங்க தான் பவானி இவங்க வந்து ஜிவி அவங்க சிஸ்டர் காஷிஃபோட கசின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது சரி இந்த பாட்டில் பவானி இருக்கும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது ஒரு மேலே மேல் கோஸ்டாரே வேணாம் நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேயே கொண்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போப்போ என்ன வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ மேல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருக்கிற ஒரு பொண்ணு ஸோ அவங்க பார்த்து பேசினாலும் கேமரா பார்த்து தான் பேசுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது அண்ட் நாங்கள் நினச்சே பார்க்கல நம்மளுக்கு வந்து போப்போ என் ரிலீஸ் ஆகி ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸ் ரொம்ப லோவாக தான் இருந்தது தேர்ட் மந்த்துக்கு அப்புறம் வந்து நாங்கள் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல இன்றைக்கி நிறையா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் யூடியூப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பண்ணுறவங்க சொல்கிறாங்க போப்போ என்ன ஒரு நாளைக்கு மினிமம் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பீப்புள் ஆர் வாட்சிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ லைக் எவ்ரி ஒன் மந்த் வந்து ஒன் மில்லியன் வியூ ஏறுது எனக்கு அது ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது ஒரு நாளில் ஒரு முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் பேர் பார்க்குறாங்க அண்ட் அவ்வளோ ரீச் நான் திடீர்னு ஒரு நாள் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருக்கேன் பாட்டுக்கு ஐயோ இந்த பாட்டு எங்கேயோ கேட்டிருக்கோம் ஐயோ நம்ம பாட்டு தான் எங்கேன்னு திரும்பி பார்த்தா ஒரு பையன் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸில் வச்சுருக்கேன் நான் அவன்கிட்ட கேட்டேன் இந்த பாட்டு நீ எங்கே கேட்டேன்னு என் ஃப்ரெண்ட் அவன் ஸ்டேட்டஸில் வச்சுருந்தானா நல்லா இருந்தது அதனால் நானும் இந்த பாட்டை என் ஸ்டேட்டஸில் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா ஸோ அந்த ஒரு ரெக்கக்னிஷன் வந்து பயங்கர மோட்டிவேட்டிங்காக இருந்துச்சு ஏன்னா அதுக்காக நம்ம எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி ஸோ அப்படி தான் ஒன்று ஒன்றும் நம்மளுக்கு செட் ஆச்சு ஆக்சுவலி ஒரு மூணு பாட்டை வந்து சித் ஸ்ரீடாம் அவரோட காம்போ ஆக்சுவலி காஷிப் சார் சித் ஸ்ரீடாம் ஸோ ஒரு காம்போலேயே நீங்கள் வந்து மெயின் பண்ணிட்டீங்க ஸோ இது வந்து ஒரு நியூ அட்டம் கூட சொல்லலாம் இந்த பாட்டு கண்ணாட்டி ஸோ இது எப்படி இருந்தது அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வேரியேஷன்ஸ்லாம் ஃபீல் பண்ணி என்னென்னா வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பண்ண இதுக்கு முன்னாடி பண்ண மூணு பாட்டுமே ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு சேட் சாங்காக தான் இருந்தது கண்டிப்பாக பிரேக்கப் சாங்கு போப்போ என்லாம் வந்து லவ் பண்ணாத ஒன்று கூட வலிக்கும் அதுவாங்க கண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணீர் வரும் ஆமாம் ஸோ அப்படி தான் இருந்தது ஸோ இந்த வாட்டி நானும் காஷிஃபும் ஒரு ரொம்ப கான்சியஸாக இருக்க டிசிஷன் வந்து இந்த வாட்டி ஃபெயிலியர் வேணாம் ப்ரோ நம்ம எல்லா வேலண்டைன்ஸ் டேக்கும் லவ் பிரேக்கப் பற்றியே பாட்டு போடுறோம் கொஞ்ச நாள் போனால் பசங்களாம் திட்டிடுவாங்க அதனால் நம்ம ஹாப்பியாக ஒரு பாட்டு கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு அண்ட் காஷிஃப் வந்து அவரோட இதுக்காக எடுத்த டிசிஷன் வந்து அவரும் சித்தும் பேசி எடுத்த டிசிஷன் தான் இந்த வாட்டி வந்து வி வில் ஹாவ் அ பிரேக் இந்த வாட்டி
ஃபஸ்ட்டு இந்த பாட்டோட டைட்டில் வந்து மின்னாலினின்னு தான் இருந்தது மின்னாலினி ஆமாம் ஓகே ஸோ நான் வந்து மோகன் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த பாட்டை ரொம்ப கொலோக்கியலாக ட்ரீட் பண்ணிட்டு எழு எழுதிட்டார் ஏன்னா வந்து நான் என்ன சொன்னேன் ப்ரோ இத்தோ இத்தனை நாள் நம்ம வேறு மாதிரி பாட்டு பண்ணால் ரொம்ப பெப்பியாக ஒன்று பண்ணலாம் ஒரு பெப்பின்னு ஒன்று கொலோக்கியல் எழுதிட்டார் நான் மோகனுக்கு கால் பண்ணி ப்ரோ எனக்கு மோகன் எழுதணும் பாட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரோ நான் தான் எழுதியிருக்கேன் அப்படி பார்த்தா தெரில நீங்கள் எழுதி எனக்கு அமுச்சு விடுங்க அப்படின்னு அப்போ தான் அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் ஓகே ஓகே நம்மளுக்கு இது தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன வேணும் எனக்கு ஒரு புது வார்த்தை வேணும் அப்படின்னு அப்போது வந்து மின்னாலினி அப்படின்னு வார்த்தை சொன்னார் மின்னாலினா மின்னலை போல வந்தவர் கொள்ளைக்கிறோம் சொல்லணும்னா வாமா மின்னல் அப்படிம்பாங்கல்ல அந்த அந்த மாதிரி தான் வந்து மின்னாலினி ரொம்ப பொயட்டிக்காக இருந்தது அப்படி தான் போனோம் ஸோ சாங் முடிகிற டைமில் காஷிப் சொன்னார் எனக்கு பல்லவிக்கு சரணம் கூட ஒரு ஹுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு நீ ஹுக்குக்கு ஒரு வார்த்தை ஒன்று நோன் வந்து ஒரு பதினஞ்சு வார்த்தை அமுச்சு விட்டார் அதில் கண்ணாட்டியை பார்த்தோன்னே நான் கால் பண்ணி கண்ணாலன் கண்ணாட்டி அந்த கண்ணாட்டியாக இது அப்படின்னு ஆமான்னர் ஓகே நம்ம ரேமான் சார் ஃபேனு தலைவர் ஃபேனு ஸோ அவர் கண்ணாலனே ஒரு பாட்டு வச்சுருக்காரு அட்லீஸ்ட் நம்மளால் கண்ணாட்டின ஒரு பாட்டு வைப்போம் அப்படின்ட்டு அந்த ஹுக்கும் அந்த ஃப்ரேஸுக்கும் அந்த மெலோடிக்கும் அது கரெக்டாக செட் ஆச்சு ஸோ அப்படி கண்ணாட்டின்னு வச்சு அதே சாங் டைட்டிலாகவும் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ காஸ்டிங் போகும்போது ஸ்ரீ பவானி பவா பவானி காஷிஃப் நானும் மோகன் என் கேமராமேன் நாங்களாம் ஒரே டிப் ஸோ அதனால் வந்து இது டிஃபால்ட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு மேல் ஆர்டிஸ்ட் யார் கொண்டு வரலாங்கும் போது நான் தான் ஷாரிக் சஜஸ்ட் பண்ணேன் ஏன்னா நானும் ஷாரிக்கும் நானும் ஷாரிக்கும் என் ஒய்ஃப் எல்லாம் சைல்டுஹுட்லேருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இது முன்னாடி வீடியோஸ்லேயே ஷாரிக் கொண்டு வரணும்னு பார்த்தோம் ஆனால் ஷாரிக் பயங்கர ஹைப்பர் எனர்ஜி அவனால் வந்து பர்ஸ்லேயே பார்த்துருக்கு அவனால் ஒரு இடத்துல வந்து உக்காரவே முடியாது நான் போயிட்டு ஒரு லவ் ஒரு லவ் லவ் பிரேக்கப் சாங்கில் போயிட்டு சேடாக உக்காரு அப்படியே பாடுறானா அவனுக்கு கரெக்டாக இருக்காது அவன் டான்ஸ் அது எல்லாமே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷாரிக் இந்த சாங்கில் பண்ணலான்னு ஷாரிக் கால் பண்ண அவனும் பண்ணுறேன்னா இந்த சாங் வந்து ஒரு பஸ்ஸுக்குள்ளேயே ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் ஆ அதுதான் கே அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பஸ்ஸை மட்டுமே சூஸ் பண்ணதுக்கு ரீசன் இல்லை என்னென்னா மூணு லவ் பாட்டு இது நாலாவது லவ் சாங்கு ஒரு பாட்டு வந்து ஒரு லவ் ஒரு 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 வீடுக்குள்ளேயே எடுத்துட்டோம் ரெண்டாவது பாட்டு வந்து ஒரு கார்டன் பூச்செட்டி அப்படின்னு எடுத்தாச்சு மூணாவது பாட்டு வந்து காஃபி ஷாப்புக்குள்ளேயே எடுத்துட்டோம் சரி லவ் பண்ணுற எல்லா லொக்கேஷனும் முடிஞ்சிருச்சு பீச்சு பார்க்கு காஃபி ஷாப்பு வீடு எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு என்ன அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது சரி எல்லாருக்குமே காலேஜ் டேஸில் அந்த பஸ் ட்ராவல் வந்து ஒரு ஒரு மறக்க ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு மெமரியாக இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது சரி பஸ்ஸில் ஷூட் பண்ணலாம் ஒரு காலேஜ் சாங்கு அண்ட் ஷாரிக் பவானிங்கும் போது காலேஜ் அப்படிங்கும்போது கரெக்டாக செட் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பஸ்ஸுக்குள்ளே பயங்கர சேலஞ்சிங்காக இருந்தது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் சாங் வந்து பஸ்ஸுக்குள்ளே பஸ்ஸுக்கு மேலே பஸ்ஸுக்கு வெளியில் இப்படியே இப்படியே தான் வந்து சாங் வந்திருக்கு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த பாட்டு எடுத்து முடிக்கும் போது உங்களோட ஃபீல் எப்படி இருந்தது கண்ணாட்டி ஆக்சுவலாக கண்ணாட்டி வந்து இப்போ தான் பார்த்துட்டு வரேன் இப்போ தான் எனக்குமே ஒரு கம்ப்ளீஷன் வந்து தெரிஞ்சிருக்கு எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் ஒரு விஷுவலாக புதுசாக இருக்கும்னு தோணுது ஒர்க் பண்ண கலரிஸ்ட் எல்லாருமே நல்லா இருக்குங்க சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னாங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஃபார் இட்ஸ் ஃபார் தி ஆடியன்ஸ் டு என்ஜாய் தி வேலண்டைன்ஸ் டே அப்படியே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு அவங்களே நம்மளுக்கு என்னென்ன என்டர்டெயின் பண்ணணும் அதுக்காக அதுதான் நம்மளோட ப்ரைம் மோட்டிவ் எந்த விதத்தில் நம்ம என்டர்டெயின் பண்ணுறோங்கிறது தான் போப்போ எண்ணில் வேறு விதமாக நம்ம என்டர்டெயின் பண்ணும் கனெக்ட் பண்ணும் கண்ணாட்டியே வேறு விதமாக கனெக்ட் பண்ணும் இப்போ உங்கள் கூட இப்போ காம்படிஷன் அப்படின்றது எப்பயுமே இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபெப்ரவரி ஃபோர்டின் ரிலீஸ் பண்ணுறோம்னா நம்ம கூட ஒரு சுற்றி ஒரு நாலஞ்சு பேர் ரிலீஸ் பண்ணுவோம்னு வச்சுக்கோங்களா ஒரு பெரிய நிறைய பேர் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த காம்படிஷன் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை பிரதர் இங்கே காம்படிஷன் இல்லை எல்லாருக்குமே மோட்டிவ் ஒன்று தான் ஆமாம் என்டர்டெயின் பண்ணுங்கிற ஒரு மோட்டிவ் தான் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு நான் விசாரிச்ச வரைக்கும் ரிலீஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே ரொம்ப பெரிய ஆட்கள் தான் ஸோ அவங்களோட சேர்ந்து நம்மளும் கோரஸாக ஒன்று கத்துறோம் நம்ம குரல் கேட்டாலே போதுமே நம்ம நம்மளோட சத்தம் ஆடியன்ஸ் காதில் போய் ரீச் ஆனாலே போதும் அதில் நான் நான் பெஸ்ட்டு நீ பெஸ்ட் தானே இது வந்து ஆர்ட்டு ஸோ என் இட் கம்ஸ் டு ஆர்ட் இது ரசனை தான் ஸோ மக்களுக்கு சில பேருக்கு சாம்பார் பிடிக்கும் ரசம் பிடிக்கும் நம்ம சில வெஜ்ஜாக இருப்பாங்க நான்வெஜ்ஜாக இருப்பாங்க நம்ம அது எதுவுமே சொல்ல முடியும் இது தப்பு இது ரைட்டுன்னே கிடையாது அது காம்படிஷன்லாம் இல்லை நாங்கள் வந்து யங்
ஸோ அந்த இதுக்கு வந்து இந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து வீட்லேயே சாப்பிட்டு ஒரு நாள் ஹோட்டலில் சாப்பிட மாட்டோம் திருப்தி அந்த மாதிரி தான் இது டெஃபினட்டாக இருக்குது அண்ட் இது ஒரு பெரிய பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் நீங்கள் உங்களை மாதிரி மீடியா வந்து ஒரு இண்டிபெண்ட் ஆல்பம் பண்ணுறவங்கள இன்டர்வியூ பண்ணுறீங்க சப்போர்ட் பண்ணுறீங்கங்கிறதே வந்து என்ன மாதிரி ட்ரை பண்ணுற ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு என்கரேஜிங்காக டெஃபினட்டாக இருக்கும் நம்மளும் நெக்ஸ்ட் இதை பண்ணலாம் இது பண்ணால் இது வழியாக ரீச் ஆகலாம் இது நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இன்றைக்கி நான் போனேன் இன்னைக்கு நம்ம ஸ்கிரிப்ட் மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு இன்றைக்கி ஒரு படம் ஃபார்ம் ஆகுறது இல்லை ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எப்படி ஷூட் பண்ணுவீங்க பட்ஜெட்குள்ளே எப்படி பண்ணுவீங்க என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒரு ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு பதிலாக சாங் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து ஜாலியாகவும் இருக்கும் ஒரு பாட்டு கேட்ட மாதிரியும் இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஷோரியில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்குமே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது டெஃபினட்டாக ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த பாட்டு வந்து ஒரு விஷுவல் ட்ரீட்டாக எல்லாருக்குமே லவ்வர்ஸ் எல்லாருக்குமே அமையும் நினைக்கிறேன் ஆமாம் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் இது நிறைய படைப்புகள் உங்ககிட்ட நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் அண்ட் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ்